ఫారెన్ లో ఇది లాస్ట్ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి నడుస్తున్నది ఈ స్టెప్ లో ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ రీసెంట్ గా కానీ అడ్వాన్సెస్ టెక్నాలజీ అవన్నీ డెవలప్ అవుతుంటాయి లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో అయితే పార్షియల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ ముందు నుంచి అబ్రాడ్ లో ఉంది కానీ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఇండియాలో కొంచెం ఎక్కువ అవుతున్నది సో పార్షియల్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే మనకు మోకాలు పూర్తి కరిగినప్పుడు టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ చేయాలా కానీ చాలా మందికి మనకి ఇప్పుడు ఎర్లీ స్టేజ్లో వస్తారు మనం ఒక వంద మందిని చూస్తే నీ రీప్లేస్మెంట్ అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ టెన్ పర్సెంట్లో మనం పార్షియల్ రీప్లేస్మెంట్ చేయవచ్చు పార్షియల్ రీప్లేస్మెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే తొందర రికవర్ అవుతారు పెయిన్ తక్కువ ఉంటుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సర్జరీ చేసినప్పుడు మనం మామూలుగా అయితే నీ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తే మెయిన్లో ఫోర్ లిగమెంట్స్ ఉంటాయి మోకాలు దాంట్లో రెండు తీసేస్తాము పార్షియల్ రీప్లేస్మెంట్ చేసినప్పుడు ఏ లిగమెంట్ మనం తీము అంటే దాన్ని నార్మల్ ఫీల్ ఉంటుంది సర్జరీ తర్వాత రికవరీ ఫాస్ట్ అని ఉంటుంది అండ్ దే ఫీల్ నార్మలీ టోటలీ సో వాళ్ళకి ఏమైనా వేరే సర్జరీ నీ రీప్లేస్మెంట్ అయినట్లా ఏదో ఉన్నట్లా వాళ్ళకి అనిపించదు ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు వీ కాల్ దిస్ యాజ్ అ వీకెండ్ సర్జరీ ఆల్సో హియర్ అట్ స్టార్ బికాస్ పేషెంట్ సాటర్డే మార్నింగ్ అడ్మిట్ అయిపోయి సండే ఈవినింగ్ వరకు వెళ్ళిపోవచ్చు సో రికవరీ ఫాస్ట్ ఉంటుంది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమంటే ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా రీప్లేస్మెంట్ చేసినప్పుడు పార్షియల్ టోటల్ చేసిన దానికి ఒక లైఫ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉంటుంది సో అవసరం ఉన్న వాళ్ళకు ఉన్నప్పుడు నీ రీప్లేస్మెంట్ చేసి దాని లైఫ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అనుకో బట్ మనకి ఇప్పుడు పేషెంట్స్ చాలా మంది చిన్న వయసు వాళ్ళు వస్తున్నారు సో వాళ్ళకి ట్వంటీ ఇయర్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక సర్జరీ అంటే అప్పుడు రివిజన్ రీప్లేస్మెంట్ చేయాలా సో అది అవాయిడ్ చేసే కొద్దీ ఎర్లీ స్టేజ్లో వచ్చే వాళ్ళకి పార్షియల్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత పెయిన్ మళ్ళీ ఏమైనా పెరిగితే అప్పుడు టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ అవసరం చేయవచ్చు టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ చేసిన తర్వాత వీ కెన్ నాట్ సే యూ గోంట్ హ్యావ్ అ నార్మల్ లైఫ్ కింద కూర్చోకూడదు పద్మాసం వేసుకోకూడదు ఏ ఇంప్లాంట్ వాడినా కానీ కొంతమంది ఇంప్లాంట్స్ నీ రీప్లేస్మెంట్ కింద కూర్చునేట్టు ఉన్నాయి అంటారు కానీ అవి వేసుకున్నా కానీ కింద కూర్చునేది అవాయిడ్ చేయాల అలాంటి దీంతో ఏం కాదు యాక్టివిటీ బాగా చేసుకోవచ్చు బికాజ్ నీకేమైందంటే నీకు ఉండే మోకాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో నువ్వు ఓన్లీ థర్టీ పర్సెంట్ చేంజ్ చేస్తున్నావు మిగతా సెవెంటీ పర్సెంట్ నీ సొంతం ఉంది సో నార్మల్ ఫీల్ ఉంటుంది యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు ఆబ్వియస్లీ హై స్పీడ్ రన్నింగ్ అవన్నీ చేయకూడదు బట్ స్పోర్ట్స్ ఆడవచ్చు టెన్నిస్ ఆడవచ్చు గాల్ఫ్ ఆడవచ్చు వాకింగ్ రోజు చేసుకోవచ్చు బ్రిస్క్ వాకింగ్ స్విమ్మింగ్ అన్నీ చేసుకోవచ్